Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dalam persekutuan kita bersama di Bijaksana Channel. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Allah Bapa yang kami sembah sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar, kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah kami lalui dengan baik bersamamu. Sekarang kami mau memberikan waktu terbaik kami sebelum beristirahat untuk datang kepadamu dan bersaat teduh. Berkatilah kami dengan kebenaran firmanmu yang akan mengajarkan kami dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, Pernahkah saudara sedang berbicara atau melakukan sesuatu, kemudian datanglah orang lain mengganggu apa yang sedang saudara bicarakan atau lakukan? Hal itu tentu saja sangat tidak menyenangkan. Gangguan menghambat penyelesaian pembicaraan atau pekerjaan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, biasanya orang menganggap gangguan sebagai hal yang negatif. Namun yang sangat mengagumkan tentang Tuhan Yesus adalah ia tidak menganggap gangguan sebagai gangguan, tetapi ia menganggap gangguan sebagai suatu undangan. Di sepanjang pelayanannya, Tuhan Yesus mengalami gangguan-gangguan ketika ia sedang berbicara atau sedang melakukan sesuatu. Mari kita baca beberapa contohnya. Lukas 8 ayat 40-44 Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke rumah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit. Perjalanan Tuhan Yesus terganggu karena seorang perempuan yang sakit pendarahan menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Markus 2 ayat 1-4 Kemudian sesudah lewat beberapa hari, Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Tuhan Yesus sedang memberitakan firman kepada orang banyak di sebuah rumah ketika tiba-tiba empat orang menurunkan seorang lumpuh dari atas atap tempat Tuhan Yesus berada. Markus 7 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro, Fenisia. 
Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tuhan Yesus sedang berada di sebuah rumah dan tidak mau ada orang yang mengetahui keberadaannya. Namun seorang ibu yang anaknya kerasukan roh jahat datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon kesembuhan bagi anaknya. Masih banyak lagi contoh-contoh gangguan yang terjadi di tengah pembicaraan atau sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan Namun Tuhan Yesus tidak menganggap semua gangguan itu sebagai gangguan. Ia memiliki kasih dan belas kasihan kepada umat manusia, sehingga gangguan yang terjadi kepadanya dianggap sebagai suatu undangan untuk bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kisah-kisah tersebut, Ketika kita sedang berbicara atau melakukan sesuatu dan orang lain mengganggu kita dengan permasalahannya, maka anggaplah hal itu sebagai suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa melakukan sesuatu bagi orang itu. Kita harus lebih berfokus pada kasih dan belas kasihan bagi sesama manusia dibandingkan dengan keinginan kita untuk menyelesaikan apa yang sedang kita lakukan. Sama halnya Tuhan Yesus membiarkan seorang perempuan sakit pendarahan mengganggu perjalanannya menuju ke rumah Yairus, perempuan itu memperoleh kesembuhan. Tetapi hal itu tidak mengganggu mujizat yang juga tersedia bagi anak perempuan Yairus. Sebuah gangguan tidak menghambat penyelesaian sesuatu yang sedang dilakukan Selama kita melakukannya di dalam kendak Tuhan dan dengan cara-cara Tuhan. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan malam ini semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Sekarang mari kita sama-sama berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur telah menerima berkat firmanmu malam ini. Berikanlah kami hati yang sabar terhadap gangguan yang terjadi ketika kami sedang berbicara atau melakukan sesuatu. Berkatilah kami dengan hati yang peka akan kebutuhan orang lain di sekitar kami dan ingatkan kami untuk selalu mengutamakan kasih dan belas kasihan bagi sesama kami. Sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Kami memohon perlindunganmu mengelilingi kami dan meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat. Berkatilah kami juga dengan damai sejahtera dan sukacitamu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga malam ini kami lalui dengan penuh ketenangan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan bangsa Indonesia. Kami memohon keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kami memohon berkat-berkatmu tercurah bagi Indonesia. Kami mempercayai bahwa kami memiliki Allah yang baik, Bapa yang baik yang akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih buat kasih dan kebaikanmu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.